नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे एक दूसरा चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज इंडिया दिखाना थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज यात्री के आंखों से ठीक है और ये लिखा हुआ है पर्ल एस बक से वो ऑथर का नाम है जिसने लिखा है लेखक का पर्ल एस बक 1892 to 1973 वो सन 1899 नि, 92 दो हाँ और 1973 के बीच में उन वो रही हैं जीवित थी अमेरिकन बाय बर्थ माने अमेरिका में पैदा हुई थी बर्थ पैदा was reared in China reared माने उसको पाला गया हुँ? in China China में पाला गया by her missionary parents missionary वो लोग होते हैं जो धर्म फैलाते हैं तो इस केस में उसके parents जो थे वो Christian थे तो धर्म पाला फैलाने वाले जगह जगह जाते हैं धर्म फैलाते हैं उन्हें missionary कहते हैं she taught in a Chinese university वो Chinese university में पढ़ाती थी she is known for her travelog. वो uh, uh, travelog ये होता है जो यात्री uh, लोग लिखते हैं जब कहीं जाते हैं और फिर उस जगह के बारे में लिखते हैं वो travelog होता है तो यात्री लिखते हैं and memoirs. Um, memoirs वो होते हैं जो um, uh, जैसे आपने biography लिखी आपने बायोग्राफी लिखी और um, बताया उसके बारे में माने uh, वो होता है मेमोरीज जो आपके साथ हुआ जो आपने लिखा उसके बारे में she wrote personal accounts of her visits to different country country उन्होंने लिखा uh, personally uh, the, उनके account माने जो उनके साथ हुआ uh, of her visits to different countries जहाँ वो गई अलग अलग देशों में different countries in simple सरल uh, lucid and effortless English. Lucid माने एकदम clear, ठीक है और effortless माने effortless माने जो जब कुछ करना नहीं पड़ता. Hmm? Effort वो होता है जो करना पड़ता है hmm? और effortless नहीं करना पड़ता. English. ठीक है क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा English लिखती थी इसलिए उसके उनके लिए effort नहीं था. She won the Nobel Prize. उन्होंने Nobel Prize जीता. Nobel Prize एक बहुत बड़ा prize होता है. दुनिया का सबसे बड़ा prize होता है. For literature. Literature वो होती है जैसे ये हम पढ़ रहे हैं ये literature हुई English के stories. या कभी-कभी stories नहीं होती. सच्चे हाथ से भी बोल सकते हैं उसे. Literature ये भी होती है. माने fiction या non-fiction. Fiction वो होता है जो सच नहीं होता. Non-fiction ये होता है जो सच होता है. तो पर सारा literature होता है. In 1938. तो उन्हें Nobel Prize जो है literature के लिए 1938. सन 38 में मिली आई एम सॉरी मेरी हिंदी नंबर इतने अच्छे नहीं है नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स नोटेबल माने मायने रखते हुए इंपॉर्टेंट या जो आप फिर से देखें नोटेबल बहुत इंपॉर्टेंट अमंग हर चीफ वर्क्स चीफ इज फिर भी उसका मतलब भी इंपॉर्टेंट ही है हर वर्क्स जो उन्होंने काम किया आर द गॉड्स अर्थ माने भगवान जी धरती पे आए Gudha God's Earth hmm? it, uh, Sun 1931 में लिखा था A novel on China वो novel थी novel book होती है on China China के बारे में and come my beloved आ जाओ मेरी जाने मन come my beloved with India as the background उस book में India के बारे में था माने India में set थी वो India के um, बारे में नहीं लिखा था पर वो जो story थी वो India में हुई थी उनके लेखक के आँखों में the present piece ये जो है ये present माने ये वाला piece India through a traveler's eyes ये piece का नाम है is an extract extract माने एक बड़ी सी story थी और उसमें से एक पीस निकाल के दिया गया वो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माय सेवरल वर्ल्ड्स वो जो बड़ा पीस था वो था माय सेवरल वर्ल्ड्स मेरी इतनी सारी सेवरल दुनिया वर्ल्ड्स which is a personal record of her life. वो उनका personal लिखा गया है. उन्होंने उनकी जिंदगी के बारे में record लिखा गया है. माने उन्होंने लिखा है अपनी जिंदगी के बारे में. It shows her love. वो दिखाता है उनको उनका जो प्यार था. 
फॉर द पुअरेस्ट पीपल जो बहुत ही गरीब पुअरेस्ट पीपल थे लिविंग इन इंडियन विलेजेस जो जीते थे इंडियन इंडिया के विलेजेस में माने इंडिया के गाँव में वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स छोटा छोटा ग्रुप बनाई हैं दो तीन लोगों के एंड डिस्कस द फॉलोइंग और इनके बारे में डिस्कस कीजिए बात कीजिए नंबर वन हैव यू एवर विजिटेड प्लेसेस आउटसाइड योर स्टे स्टेट हैव यू क्या आप कभी गए हो एवर विजिटेड गए हो वहाँ प्लेसेस आउटसाइड योर स्टेट आपके स्टेट के बाहर अगर आप बिहार में रहते हो वो आपका स्टेट हुआ यूपी में रहते हो आपका स्टेट हुआ पंजाब में रहते हो आपका स्टेट हुआ आप कहीं वहाँ से बाहर गए हैं क्या नंबर टू डिड यू नोटिस आपने कभी नोटिस uh, किया देखा एनी डिफरेंस कुछ भी अंतर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल रहने रहन सहन क्या कोई अंतर है एंड सिविक सेंस जैसे समाज की जो सेंस है या नगर की जो पालन करते हैं सिविक एक्चुअली का मतलब नगर होता है पर सिविक सेंस का मतलब है समाज कैसे रहता है जैसे आपको कूड़ा नहीं फेंक फेंकना चाहिए कहीं या यू नो और चीज़ जो समाज को अच्छी रखती है माने लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए आपको किसी को मारना नहीं चाहिए ये सब सिविक सेंस होती है ठीक है विच एस्पेक्ट एक्चुअली सिविक सेंस मार झगड़ा नहीं इट्स मोस्टली कि नगर में कैसे um, अच्छा रखा जाए तो जैसे सिविक सेंस के बारे में हम बोलेंगे ज़रूर कि रोड्स uh, को है क्लीन रखना चाहिए है तो अपने घर के बारे में नहीं है ये समाज के बारे में है तो समाज की आप सोचिए कि सिविक सेंस क्या होती है या समाज की um, uh, कैसे रहना चाहिए तौर तरीके कैसे रहना चाहिए तो अब ये स्टोरी शुरू हो रही है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज तो अब ये हम अगले टेप में करेंगे अब तक यहाँ बंद करती हूँ